Hello everyone, this side Irfan here and I welcome you in my channel Global Center of Language Classes by Irfan Sir and today I have brought a very special lesson for you before initiating the lesson what I would say agar aap is channel pe naye hai to isko pehle subscribe kare bell icon ko press kare so that on time aapko sabhi tarike ke notifications ghar baithe baithe milte rahe aur aap is series jisme ghar baithe baithe english bolna seekh rahe hain jisme koi age bar nahi hai jisme koi qualification bar nahi hai aap isme ghar baithe baithe aasani se english seekh sakte hain and it is said it's never too late to learn english aur aaj ke lesson mein hum kuch khas lekar aaye hain aapke liye आज हम जानेंगे यूज ऑफ फील यानी फील का पूरा यूज और उन विकैबलरी के साथ जानेंगे जो मेडिकल टर्म में जुड़ी हुई हैं एंड ओकेजनली वी यूज देम राइट ऑन लाइक ऑफ एंड ऑन वी यूज दीज काइंड विकैबलरीज लॉट एंड वी गेट यू नो कंफ्यूज इफ यू डोंट नो अबाउट देम सो टुडे आई विल जस्ट मेक यू लर्न ऑल दीज काइंड ऑफ विकैबलरीज अलॉन्ग विद द ग्रामर ऑफ फील तो लेट्स फील द ग्राम विद मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड राइट तो आज का लेसन है हमारा यूज ऑफ फील और फील कब लगाते हैं हम इंग्लिश में वेन वी टॉक अबाउट जब हम कोई फील की बात करते हैं जैसे मुझे कहना है कई बार हम ऐसे स्टेटमेंट बहुत बोलते हैं यार मेरे सर में दर्द सा हो रहा है यार मुझे बुखार सा लग रहा है एक होता है मुझे बुखार है आई हैव फीवर एक होता है यार मुझे बुखार सा लग रहा है मतलब ये फील कर रहा हूं मैं क्या कहते हैं यार मेरा जी सा मिचला रहा है या मेरी तबियत सी खराब लग रही है सो इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस व्हाट डू वी डू बेसिकली वी जस्ट यूज अ ग्रामर दैट इज फील तो जब हम इस तरीके का कोई सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है वैसा ऐसा लग रहा है तो जो भी विकैबलरी हम यहां यूज करेंगे उसमें हम ग्रामर जो यूज करते हैं वो फील होती है लेट्स लर्न इट विद हेल्प ऑफ वर्ड सबसे पहले इफ यू सी मैंने यहां पे लिखा है एक वर्ड फीवरिश या टेम्परेचर जैसे ओल्ड वर्ड है अगर हम फीवर की बात करते हैं या और दूसरे वर्ड्स की बात करते हैं ओल्ड है आउटडेटेड है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स टुडे तो पहला वर्ड हम सीखेंगे जैसे मुझे कहना है यार मुझे बुखार सा लग रहा है मैंने क्या बोला यार मुझे बुखार सा लग रहा है जब मुझे कहना है मुझे बुखार सा लग रहा है तो मैं बोलूंगा आई फील फीवरिश क्या बोल दूंगा आई फील फीवरिश फीवर ईवर छोड़ दीजिए नया वर्ड सीखिए या पीपल ऑल्सो जस्ट से दो आर एडवांस स्पीकर ऑफ इंग्लिश आई फील टेम्परेचर टूडे आई फील टेम्परेचर टूडे राइट वी कैन से लाइक दिस टू नेक्स्ट नाउ अब एक वर्ड है आपके आगे इफ यू सी ऑन द बोर्ड ए सी एच ई इफ आई आस्क यू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड मोस्ट ऑफ यू विल से एच एक and people will say different things too neither it is pronounced as h or ek we call it ek without emphasize kiye hue aapko kehna hai emphasize karna hota hai jaise ek ye emphasize hai khichna kis cheez ko aur bina emphasize karenge bolenge to bolenge ek aur isko hum ek hi kehte hain what do we call that ek ek matlab dard hota hai ab jaise aapke sar mein dard hai तो इसको हेडेक कहेंगे अगर आपके पीठ में दर्द है तो इसको बाकेक कहेंगे अगर आपके पेट में दर्द है तो इसको स्टमक एक कहेंगे अगर आपके पैर में दर्द है तो इसको लेग एक कहेंगे अगर आपके दांत में दर्द है तो इसको टूथ एक कहेंगे टीथ एक नहीं क्योंकि टीथ माने तो बत्तीस हो गए ना थर्टी टूज हो गई वो तो जो बत्तीस ही होती है उसको थर्टी टूज कहते हैं क्या कहते हैं थर्टी टूज और अगर आपके कान में दर्द है तो उसको ईयर एक कहेंगे अब कोई कहते मेरे सीने में दर्द है राइट तो उसको चेस्ट एक कहेंगे कोई कहते मेरे दिल में दर्द है तो उसको हार्ट एक कहेंगे तो डोंट डू दैट ये सिक्स एक जो है ये डिक्शनरी में है बाकी आपको बनाने नहीं कि मेरी फिंगर में दर्द है तो फिंगर एक कह दिया राइट right? आंखों में दर्द है तो आईज एक कह दिया डोंट डू दैट क्योंकि जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है वी कांट इवन स्पीक जो ग्रामारियन या डिक्शनरी ऑथर्स लिखेंगे वही हम यूज कर सकते हैं तो छह वर्ड्स होते हैं एक बहुत जो है आ, सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है दैट इज एब्सोल्युटली इन लोग बहुत बोलते हैं लोग बोलते हैं बॉडी एक मुझे पूरी बॉडी में दर्द सा हो रहा है आई फील बॉडी एक नहीं बोलना है आपको बोलना है आई फील पेन इन माई होल बॉडी राइट ये इसका तरीका है या मेरी उंगली में दर्द है माई फिंगर इज पेनिंग नेक्स्ट नाउ आगे बढ़ते हैं अब इसी तरीके से अगर मुझे कहना है कि मेरा सर भारी भारी सा हो रहा है तो आई फील डिजी क्या बोल देंगे आई फील डिजी और अगर मैं कह दू मुझे चक्कर से आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा आई फील गिडी क्या बोलूंगा आई फील गिडी नेक्स्ट नाउ अगर मैं बोल दू यार मेरा जी सा मिचला रहा है अच्छा एक छोटी सी चीज जो इट इज क्वाइट फानी एंड वेरी इंटरेस्टिंग हिंदी इंग्लिश में वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं होता लेकिन हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों का जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा जी मिचलाना की जी मतलाना 
अब आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे यार बोले तो दोनों चाहते हैं सही कौन सा है अच्छा चलिए इससे ज्यादा एक होता है कि जैसे आप कई बार डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना तो डॉक्टर के यहाँ से मान ली लाइन लगी है लोग खिसक रहे खिसक रहे तो उसके बाद कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब जैसे कुछ वहाँ के होंगे डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा पलटी हो रही फिर कोई शहर का पहुंचा और शहर वाला कहेगा डॉक्टर साहब मुझे कुछ दिन से उल्टी हो रही तो उल्टी की पलटी राइट फिर कंफ्यूजन हुआ तो ध्यान दीजिएगा अच्छा एक और वर्ड देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कुनकुना पानी और कुछ लोग क्या कहते हैं गुनगुना पानी और एक देखते हैं वो तो बहुत फनी है कुछ लोग कहते हैं कुल्ली कर लो और कुछ लोग क्या कहते हैं कुल्ला कर लो जब मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ उसको तो बहुत फन होता है बच्चे से पूछो अच्छा कुल्ला की कुल्ली तो कुछ जगह सर हम बताएं बोलते हाँ बिल्कुल आप बताइए सर देखिए अगर लड़की करे तो कुल्ली और लड़का करे तो कुल्ला मतलब उसमें भी वर्जन बना दिए फीमेल और मेल ऐसा कुछ नहीं है लोग ऐसे बोलते हैं पता नहीं इसमें करे क्या है खैर दोनों ही सही मानिए इंग्लिश में इसके पर्टिकुलर वर्ड है तो सीखते हैं इंटरेस्टिंग वर्ड्स को जरा विद फन टू राइट तो जैसे मैं कहूँ यार मेरा जी सा मिचला रहा है तो मैं बोलूंगा जी मिचला में बहुत सी चीजें होती हैं चक्कर सा रहा है हल्की तबीयत भी खराब है आपकी कई बार आप बोलते यार पता नहीं क्या बहुत अजीब सा लग रहा है राइट घुटन सी हो रही है जी घबरा रहा है राइट जी मिथला मिचला भी रहा है तो आप बोलोगे आई फील नोजिया टूडे क्या बोलोगे I feel nausea. Nausea की बहन nausea ऐसा कुछ नहीं है जस्ट किडिंग लेकिन इसको बोलते हैं nausea. क्या बोलते हैं nausea. मेरा लाइक like, जी सा मिचला रहा है I feel nausea. Next now, rinse. Rinse माने होता है कुल्ला करना या कुल्ली करना जो भी आप बोलते हो राइट right? तो जैसे कहते हैं उठो और कुल्ली कर लो गेट अप एंड रिंस यू माउथ और रिंस का मतलब धोना भी होता है अगर आप फेस वॉश वगैरह यूज करते हो तो उसमें लिखा रहता है फॉर बेटर रिजल्ट रिंस यू फेस ट्वाइस और थ्राइस राइट तो रिंस माने धोना भी होता है और रिंस माने कुल्ला या कुल्ली करना भी होता है नेक्स्ट है वॉमिट वॉमिट का मतलब होता है उल्टी करना राइट right? जैसे कहूँ वो उल्टी कर रहा है ही इज वॉमिटिंग ही इज वॉमिटिंग नेक्स्ट नाउ अच्छा हॉर्सनेस हॉर्सनेस का मतलब होता है गले में खराशता होना और इसको हॉर्सनेस कहना है हॉर्सनेस नहीं कहना है लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विद मी टू एज आई सेड इन द बिगनिंग की प्रोनाउंसिएशन की क्लास टिल द एंड आपको मिलती रहेगी लेसन पूरा देखिएगा भागिएगा नहीं कहीं क्योंकि इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट विकैबरीज है और पेन कॉपी के साथ गाइस बैठा करिए ऑलवेज से लिखते रहिए जो पढ़ा रहा हूं और सीखते जाइए राइट जहां डाउट हो वीडियो को रोक सकते हैं आपके पास ये ऑप्शन होता है वहां रोक के देखें समझें फिर लिखें फिर आगे बढ़े राइट तो नेक्स्ट है हॉर्सनेस हॉर्सनेस का मतलब होता है गले में खराश सी होना जैसे मैं कह दू यार मुझे गले में खराश सी लग रही है आई फील हॉर्सनेस क्या बोलूंगा आई फील हॉर्सनेस आई फील हॉर्सनेस नेक्स्ट नाउ गार्गल अब जले जब गले में खराश होती है तो एक सजेशन बहुत कॉमन है एक डोमेस्टिक रेमेडी डोमेस्टिक रेमेडी का मतलब होता है घरेलू नुस्खा और ये दादी के जो नुस्खे होते हैं पुराने जमाने में बोलते हैं जब आपके गले में खराश हो तो लाइक गले में खराश के दौरान तुम्हें हल्के नमक गुनगुने पानी से गरारा करना चाहिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे ड्यूरिंग हॉर्सनेस यू शुड गार्गल विद ल्यूक वॉर्म सलाइन वाटर आई रिपीट ड्यूरिंग हॉर्सनेस यू शुड गार्गल विद ल्यूक वॉर्म सलाइन वाटर वंस अगेन ड्यूरिंग हॉर्सनेस यू शुड गार्गल विद ल्यूक वॉर्म सलाइन वॉटर और यहाँ पे सारे वर्ड्स हैं गार्गल माने होता है गरारा करना ल्यूक वॉर्म माने होता है गुनगुना पानी जिसको कुनकुना भी लोग बोलते हैं कुनकुना वैसे गलत है गुनगुना सही वर्ड होता है सलाइन माने होता है खारा पानी आप ये ना बोल देना कि मतलब सॉल्टी वाटर राइट जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं इसको सलाइन वाटर कहते हैं जो समंदर का पानी वो सलाइन है नेक्स्ट नाव देखिए तीन वर्ड लिखे हैं सोर माउथ सोर आइस सोर ईयर ये सारे का मतलब होता है पकना जैसे कभी कभी जब आपका मुंह पक जाता है ना तो क्या होता है आपको यहाँ पे छाले हो जाते हैं पूरे में और प्रॉब्लम होती है खाना खाने में गला पक जाता है तो खाना आप स्वेलो नहीं कर पाते स्वेलो का मतलब निगलना होता है आंखें पक जाती मतलब लाल सी हो जाती तो उसको सोर आइस कहते हैं कान का पकना इसको सोर ईयर्स कहते हैं क्या कहते हैं सोर ईयर्स नेक्स्ट नाउ अब ध्यान देना यहाँ पे लिखा है स्लीपी और ड्राजी कभी कभी क्या होता है पढ़ रहे हो पढ़ते पढ़ते आपको नींद आती तो आप बोलोगे यार मुझे नींद सी लग रही है आई फील स्लीपी क्या बोलोगे आई फील स्लीपी क्या बोलोगे आई फील स्लीपी और ड्राउजी भी बोल सकते हो नेक्स्ट नाउ टायर्ड एग्जॉस्टेड डॉक टायर्ड मैंने यहां तीन तरीके से लिखा टायर्ड माने नॉर्मली थकना होता है एग्जॉस्टेड और डॉक टायर्ड डॉक टायर्ड बड़ा प्रोफेशनल वर्ड है अंग्रेज बहुत बोलते हैं हिंदी मत निकालना कुत्ते जितना थक जाना नथिंग लाइक दैट राइट डॉक टायर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा थका होना जैसे मैं कहूं आज मैं थका सा फील कर रहा हूं आई फील टायर्ड आई फील एग्जॉस्टेड बहुत थका फील कर रहा हूं और बहुत ही ज्यादा थका फील रहा हूं फील कर रहा हूं मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता टूडे आई फील डॉक टायर्ड आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट राइट और ये सब चीज के बाद नाउ दिस इज द ए